வணக்கம் நான் எஸ் என் மாரூஃப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு அடிப்படை கணக்கியல் அதாவது அக்கௌண்டிங் பேசிக்ஸ் நம்ம அக்கௌண்டிங் நிறைய இதோடைய நல்ல தரமான காணொலிகள் நமக்கு இணையத்தில் இருக்குது யூடியூப்பில் இருக்குது இப்போ நம்ம போ நான் போடுறதுடைய குறிக்கோள் என்னென்னா அரபு நாடுகளில் வளைகுடா நாடுகளில் வேலை செய்ய விரும்புகிறவங்களுக்கு தேவையான அக்கௌண்டிங் அடிப்படைகள் அக்கௌண்டிங் பேசிக்ஸ் அதாவது நமக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்ட்ஸை விட கொஞ்சம் மாறுபட்டதாக இருக்கும் வளைகுடா நாடுகளில் இருக்கிறது பெரும்பான்மையாக இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறது அமெரிக்கன் மெத்தட்ஸ் அமெரிக்கன் பேசிக்ஸ் தான் ஸோ அந்த மாறுபாட்டை தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் நான் வெறும் மாறுபாட்டை சொல்லித்தரப்படுறதில்ல அடிப்படையாக அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்போ நம்ம காணொலிக்கு தொடங்குவோம் அக்கௌண்டிங் பேசிக் அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அந்த அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ்ன்றதை இப்போ பார்த்துருவோம் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் வெறும் வித்தியாசத்தை சொல்ல போகிறது இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக அக்கௌண்ட்ஸை அந்த ஓரியன்டேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் மோஸ்ட்லி நான் இது இங்கிலீஷ் கலந்து தான் நான் பேசுவேன் ஏன்னா வெறும் தமிழை வச்சுட்டு நம்ம இங்கே அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்க முடியாது இங்கே இருந்து நம்ம இங்கிலீஷில் இல்லை அரபிக்கில் தான் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எல்லாரும் கூட கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதும் பெரும்பான்மையாக இங்கிலீஷில் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் அதனால் முழுமையாக இங்கிலீஷில் சொன்னால் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிதல்ல கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுனால தமிழ் கலந்து ஆங்கிலத்தையும் கலந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எளிமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் ஸோ அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ் ரெவன்யூ ரெவன்யூன்றது நத்திங் பட் நம்ம இன்கம்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதாவது இன்ஃப்ளோ கேஷ் இன் அதாவது வ வருமானங்கள் நம்ம சேல்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய ரெவன்யூஸ் தான் ரெவன்யூஸ் சொல்கிறோம் அடுத்தது எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அஃப்கோர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு செலவுகள் அசட்ஸ் சொத்து லேபிலிட்டிஸ் நம்மளுடைய அதாவது கடன்கள் நமக்கு வாட் எவர் வி ஓ டு தி சப்ளையர்ஸ் பர்ச்சேஸில் கிரெடிட்டில் வாங்கியிருந்தால் அப்போ அது மாதிரி எம்ப்ளாயர்ஸ் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியது இது போன்ற லயபிலிட்டிஸ் ஸோ எனக்கு தமிழில் அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியாது அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ் தமிழில் என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்குன்றது தெரியாது அதனால் எனக்கு இது லேபிலிட்டிஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டான தமிழ் வார்த்தை என்னன்றது எனக்கு தெரியாது அதனால் நான் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் அவ்வளோதான் தென் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் நீங்கள் ரெவன்யூ ஸ்டேட்மெண்ட் நினச்சிக்கக்கூடாது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்தியாவில் சொல்லக்கூடிய அதுதான் வந்து இங்கே இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறோம் அஃப்கோர்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டு அங்கே இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட் தான் பேலன்ஸ் ஷீட்க்கு இன்னொரு நேம் கூட இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் சொல்லுவோம் அடுத்தது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ இதோட கீ டேர்ம்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான அடிப்படையான சில விஷயங்கள் என்னென்னா டெபிட்ஸ்னா என்ன கிரெடிட்ஸ்னா என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் ரெசியூபிள்னு என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்னு என்ன நம்ம டெபிட்ஸ் கிரெடிட்டை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நீங்கள் போய் அடுத்த காணொலியில் நம்ம போடுவோம் அடுத்தடுத்த காணொலியில் இப்போதைக்கு நீங்கள் டெபிட்ஸில் என்ன கிரெடிட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கொஞ்சம் பேசிக்காகனு சொல்லிக்கிறேன் டெபிட்ஸை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் போடுவோம் கிரெடிட்ஸை வந்து ரைட் சைடில் போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது ஃபர்தராக நம்ம அடுத்தடுத்த சைடில் கொஞ்சம் அடிப்படையான கிரெடிட் டெபிட் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் ரெசீவபிள் ரெசீவபிள் வர வேண்டிய பணங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணங்கள் அடுத்தது டூ பேசிக் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்சிபிள் ரெண்டு அக்கௌண்டிங் ப்ரின்சிபிள் இருக்குது ரெவன்யூ ரெகக்னிஷன் ப்ரின்சிபிள் இன்னொன்று எக்ஸ்பென்ஸ் மேட்சிங் ப்ரின்சிபிள் ஸோ இது ரெண்டும் பேசிக்கான ப்ரின்சிபிள் இது எல்லாம் தாண்டி அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று கேஷ் அக்கௌண்டிங் இன்னொன்று அக்ரூவல் அக்ரூவல் அக்கௌண்டிங் இது நம்ம அடுத்தது பார்த்துருவோம் கேஷ் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக வெண்டர்ஸ் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பெட்டி கடைகளில் இருக்கவங்கலாம் வந்து அந்த அக்ரூவல் அக்கௌண்டிங் மெத்தட்ஸ்லாம் வச்சுக்க பொறுத்தது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் காசு வந்துச்சுன்னா தான் அது வருமானம் கடனில் கொடுத்தது வந்து தர்மமாக தான் கணக்கில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அது வரும்போது வந்தா வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு 
அதனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தொழிலில் பார்க்குறது இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ கேஷ் எடுத்துகிட்டு போனேன் இது பொருளாக வாங்கினேன் திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்போது எவ்வளோ காசு வந்திருக்குது அதில் என்ன கூட வந்திருக்குதோ அது தான் லாபம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ சிம்பிளாக வெறும் கேஷ் வந்தால் தான் அது வருமானம் கடனில் கொடுக்குறதோ அந்த மாதிரி க கடலில் வாங்கிறதெல்லாம் வந்து அவங்க கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த மெத்தட் அந்த மெத்தடை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்டான அக்கௌண்டிங் மெத்தடாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுவோம்னு சொன்னாக்கா அக்ரூவல் மெத்தட் அக்ரூவல் மெத்தட்ன்றது என்னது ஸோ ஒரு பொருளை நம்ம விற்றுட்டோம்னா அப்போது உதாரணத்துக்கு இப்போது ஒரு ஒரு வாழ்த்தார் இருக்குது அதை வந்து ஒருத்தங்கள்ட்ட நம்ம கொடுத்துட்டோம் விற்றுட்டோம் ஆனால் அவர் காசு தரல அவர் நாளைக்கு தரேன்றாரு இல்லை அடுத்த மாதம் தரேன்னு சொல்கிறாரு நம்ம கொடுத்துட்டோனால இது விற்பனை ஆகிடுச்சு அப்போது ஒரு இரநூறுபாய்க்கு நம்ம வாழைத்தார் விற்றுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது இரநூறுபா நம்ம வரவாக வச்சுக்கிறணும் சரியா அது வந்து வருமானமாக வச்சுக்கிறணும் அதை வந்து அவர் எப்போ அடுத்த மாதம் காசு தரான்றாருனா அடுத்த மாதம் தான் அது வருமானம் இல்லை அடுத்த மாதம் அது வருமானமே கிடையாது இந்த வருமானம் வர வேண்டிய பணம் வந்துச்சு அது இன்ஃப்ளோ கேஷ் மட்டும்தான் அது வந்து ரெவன்யூ கிடையாது ரெவன்யூ இப்போ விற்றப்பே நடந்துடுச்சு ஸோ அதை தான் வந்து அக்ரூவல் மெத்தட் ஸோ இன்னும் ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கும் இப்போ டெலிவரி சர்வீஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்டினியூஸாக போகிறதுக்கு நம்ம இந்த டெலிவரி சர்வீஸ் பிஸ்னஸாக எடுத்துக்கோம் எக்ஸாம்பிளாக இப்போது அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து ஒரு டெலிவரி பிஸ்னஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆன்லைனில் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ ஆர்டர் பண்ணும்போது அந்த ஷாப்லேருந்து பிக்கப் பண்ணி நம்ம அவங்க அவங்கவுங்க வீடியோ ரொம்ப டெலிவரி பண்ணுவோம் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அந்த காசை வந்து நம்ம யார் கொடுப்பாங்க நார்மலாக ஆன்லைனில் புக் பண்ணும்போது அதை வந்து அந்த சப்ளையர் எந்த பொருள் விற்பனை பண்ணுறானோ அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டெலிவரி சார்ஜஸ் வந்து அவங்க தான் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கு அல்லது அவங்க ஃப்ரீ டெலிவரி கூட ஆஃபர் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம வந்து அந்த டெலிவரிக்கான சார்ஜஸை யார்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணணும் யார் மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் ஸோ நம்ம அவங்க சாதாரணமாக எப்படி நம்ம யாரெல்லாம் ஆன்லைன் வெண்டர்ஸ் இருக்காங்களோ வெண்டர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வெண்டர்ஸ்னால் விற்பனையாளர்கள் ஸோ ஆன்லைன் வெண்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ ஆன்லைன் வியாபாரிகள் அவங்கக்கிட்ட நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம அவங்க கூட கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிக்குவோம் அப்போது அவங்க அவங்களோட டெலிவரிஸ் இருக்குன்னா நம்ம கிட்ட கொடுப்பாங்க போய் டெலிவரி பண்ணுவோம் டெலிவரி பண்ண டெலிவரி டெலிவரி பண்ண நம்ம இன்வாய்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்போம் மந்த் எண்டில் அவங்க எவ் நம்ம எவ்வளோ இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கான பேமெண்ட்டு நமக்கு செக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி அப்போ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு வெண்டர்ஸையும் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம டெலிவரி சர்வீஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் நம்ம மல்டி வெண்டர்ஸ் லைக் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த மாதிரியான இருக்கவங்கக்கிட்டையும் நேரடியாக ச அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிக்க முடியும்னா அதுக்கு முயற்சி பண்ணி பண்ணலான்றது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு தொழில் முறை நம்ம செய்கிறதுக்கு செய்கிறோன்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க செய்ய போகிறோம் அதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சுட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் என்ன இருக்கும் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோ த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அந்த நம்ம நடத்தக்கூடிய தொழிலில் வரக்கூடிய லாபத்தை நமக்கு காமிக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுதான் வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அது வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு இன் டைம் இன்டர்வல் அதாவது ஒரு நம்ம இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபார் த பீரியட் அதாவது இந்த மாதத்துக்கு ஆனால் லாபம் நஷ்டம் எவ்வளவு அல்லது இந்த வாரத்துக்கான லாப நஷ்டம் எவ்வளவு அல்லது இந்த வருஷத்துக்கான லாப நஷ்டம் எவ்வளவு ஸோ அதை காமிக்கிறது தான் ஒரு டியூரேஷன் இந்த பீரியட்லேருந்து இந்த பீரியட் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஜனவரி முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் உள்ள லாப நஷ்டம் என்ன ஸோ இன்கம் என்ன அதை தான் சொல்கிறது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த ஏண்ட் ரெவன்யூ இருக்கும் நம்ம சம்பாத்தியம் இருக்கும் அடுத்தது அதில் செலவினங்கள் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் போக அதில் வந்து லாபம் என்னன்றது இருக்கும் ஸோ ரெவன்யூனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூன்றது காசு வந்தால் தான் ரெவன்யூ கிடையாது
cash method use பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்ம இந்த சொல்லின விஷயத்துலேயே வந்து நம்ம ஒரு ட்ரிப்பு நம்ம டெலிவரி பிஸ்னஸ்லேயே ஒரு ட்ரிப்பு நம்ம ஓடிட்டோம் அப்படின்னாலே அது நமக்கு வருமானம் வந்துட்டதா ஏண்டு அது ஒரு ரெவன்யூவாக நம்ம புக் பண்ணிடுவோம் ஸோ மந்த் எண்டில் அவங்க காசு கொடுப்பாங்க அது வேறு ஸோ இன் எப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டெலிவரி கொண்டு போய் கொடுத்துட்டோம்னாலே வி மேக் ஏ இன்வாய்ஸ் அண்ட் கிவ் இட் டு தெம் அப்போ அது நமக்கு ஏண்ட் அது வந்து ரெவன்யூவில் அன்னைக்கே வந்துடும் ஸோ அது இந்த மாதத்துக்கான ரெவன்யூ அது கேஷ் வருது அடுத்த மாதம் அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த மாதம் பத்து தேதிக்குள்ளே நமக்கு காசு வரும் அடுத்த மாதத்துக்கான அது கேஷ் ஃப்ளோ தானே தவிர அது ரெவன்யூ கிடையாது இந்த மாதத்துக்கான ரெவன்யூ தான் இது அதே போல் எக்ஸ்பென்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸுன்றது என்னது நம்ம காசு கொடுத்தா மட்டும் இல்லை உதாரணத்துக்கு நம்ம பெட்ரோல் போடுறோம் அது காசு கொடுத்துட்றோம் ஒரு கையோட காசு கொடுத்துட்றோம் அது அதுவும் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் இன்னொன்று வந்து நம்ம வண்டிக்கு நம்ம வண்டி வாங்குகிறோம் இல்லை வண்டியில் வேறு ஏதாவது செலவு க்ரெடிட்டில் வாங்கியிருந்தாலும் அதுவும் நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸு அப்பயே நம்ம புக் பண்ணிடணும் அது என்றைக்கி காசு கொடுக்குறோம் அன்றைக்கி தான் கிடையாது அடுத்து நம்ம இதில் முக்கியமான ஒரு ப்ரின்ஸிபல் சொல்லணும் நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் மேட்சிங் ப்ரின்ஸிபல் அதாவது இந்த ரெவன்யூவுக்கு எதிரான மேட்ச் பண்ணுற எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ரிலேட் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் மேட்ச் பண்ணி பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பென்ஸ் மேட்சிங் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம புக் பண்ணிடுறோம் அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட்னா என்னது இந்த சொன்னியா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து இந்த டியூரேஷனில் எவ்வளோ லாபம் நஷ்டம் கிடச்சிச்சுன்றதை பற்றி சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறோம் ப்ராஃபிட் பேலன்ஸ் ஷீட்ன்றது இந்த தேதியில் நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்னவாக இருக்குது நம்ம கம்பெனியுடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்னவாக இருக்குதுன்றத சொல்கிறது தான் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் அந்த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன்றது நம்ம எதாவதெல்லாம் சொல்லுவோம்னா கம்பெனியோட அசட்டு கம்பெனியோட லயபிலிட்டி அண்டு ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஈக்விட்டி இது மூணுத்தையும் தான் மெயின் பேராமீட்டராக சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம அக்கௌண்டிங் உங்களுக்கு அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் அசட் ஈக்குவல் டு லயபிலிட்டிஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவிட்டி ஸோ அசட் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அசட்ன்றது என்னது சொத்து ஸோ வாட் சம் வாட் எவர் வி ஓன் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் அசட்டு ஸோ அதில் வந்து நம்ம ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் கரண்ட் அசட் அண்டு ஃபிக்ஸட் அசட் அதை வந்து நான் கரண்ட் அசட்ன்னு கூட சொல்லுவோம் கரண்ட் அசட்ன்றது வித்தின் ஏ இயர் அது கேஷாக கன்வெர்டபிளாக என்னென்னலாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் கரண்ட் அசட் அதாவது கேஷு அக்கௌண்ட்ஸ் ரெசியூபிள் அது போல் கேஷ் இக்லண்டாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட இன்வென்ட்ரி ஏதாவது இருந்ததுனாலும் நம்ம முன்கூட்டி ஏதாவது செலவினங்களை செலவு பண்ணியிருந்தாலும் இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் அசட்டில் நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம் ஃபிக்ஸட் அசட்ன்றது அது லாங் டேர்ம் அசட் உங்களுக்கு தெரியும் நான் கரண்ட் அசட் இல்லை ஃபிக்ஸட் அசட்ன்றது லாங் டேர்ம் அசட் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் அந்த மாதிரியான அழியா சொத்துக்கள் அல்லது ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் டேர்ம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு சொன்னாக்கா அதாவது நோட்ஸ் ரெசியூபிள் வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு சொன்னாலும் அதையெல்லாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வாங்குகிறோன்னு சொன்னாலும் அதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸட் அசட்டில் வச்சுருப்போம் ஸோ லயாபிலிட்டிஸ் இது வந்து ஆப்ளிகேஷன் இந்த கம் கம்பெனியுடைய கம்பெனி தான் என்டர்பிரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் என்டர்பிரைஸ் வரக்கூடிய ஆப்ளிகேஷன்ஸ் தான் லயபிலிட்டி சொல்கிறோம் சேம் லைக் அசட்டில் கரண்ட் அசட் நான் கரண்ட் அசட் இருக்கா மாதிரி லயபிலிட்டிலையும் கரண்ட் லயபிலிட்டி நான் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஸோ அசட் அசி சைடு நம்ம அப்படி சொன்ன மாதிரியே கரண்ட் லயபிலிட்டின்றது வித்தின் ஏ இயர் நம்ம லயபிலிட்டியை வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ண வேண்டிய லயபிலிட்டிஸ் தான் கரண்ட் லயபிலிட்டினும் அப்போது மோர் தென் ஏ இயர் அப்போது லாங் டேர்ம் இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் லோனை வந்து நம்ம கரண்ட் லயபிலிட்டியில் கொண்டு வந்துடுவோம் அதுக்கு இப்போது அடுத்த மாதம் கொடுத்துருவோம் க்ரெடிட்டில் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா அது கரண்ட் லயபிலிட்டி அக்கௌண்
ஸோ இதுவே வந்து ஒரு லோன் எடுத்துருக்கோம் ஃபைவ் இயர் பே பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அது நான் கரண்ட் லயபிலிட்டி தென் கம்மிங் டு தட் ஈக்விட்டி ஈக்விட்டின்றது என்னது இதுதான் வந்து ஓனர்ஸுடைய வேல்யூ இப்போது பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய மதிப்பு என்னவா இருக்குது இன்றைக்கி கம்பெனி ஸ்டேட்டஸில் அவங்க மதிப்பை மதிப்பு என்னவா இருக்குதுன்றது தான் நம்ம அங்கே சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து அது வந்து ஒரு வகையான கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்விட்டிஸ்ன்றதும் சம் கைண்ட் ஆஃப் லேபிலிட்டி டெப்ஸ் டு தி ஓனர் அப்படின்றது தான் அதனால தான் நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம ரைட் சைடில் கொண்டு வந்துக்கிறோம் அடுத்து நம்ம சைடுக்கு போவோம் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ஸில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் என்னதான்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் என்னென்னலாம் அசட்ஸ் ஒன்று ப்ரீபெய்ட்ஸ் அதாவது நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் சில இது பே பண்ணுவோம் ஆனால் அது வந்து அதனுடைய டைம் பீரியட் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து எக்ஸ்பென்ஸாக போயிடும் ஆனால் உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போ ஓகே நம்ம வச்சுட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம டெலிவரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கோம்னு சொன்னால் அந்த வண்டிக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுப்போம் ஸோ வண்டி வாங்குறது வண்டி டோட்டலாக அது அசட் அது ஆனால் அந்த ஃபிக்ஸட் அசட்டில் வந்துடும் இப்போ வண்டிக்கு நம்ம இன்சூரன்ஸ் கட்டுறோம் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ கட்டுறோம் ஒரு ஒன் இயர்க்கு பே பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதத்துக்கான ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எடுக்கிறோம் இந்த மாதத்தில் அந்த டேட் எடுக்கிறோன்னு சொன்னாக்கா நம்ம இப்போ தான் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது ஒன் இயர் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய லெவன் மந்த்ஸுக்கும் சேர்த்து தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து என்னது இந்த மாதத்துக்கான இப்போ அந்த இன்சூரன்ஸ் நம்ம ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுவா கட்டியிருக்கோன்னு சொன்னால் அதில் நூறுரூவாவை கழிச்சிட்டு பாக்கி ஆயிரத்தி நூறுரூவாவை நம்ம அசட்டாக தான் வச்சுக்கணும் அதான் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அது வரக்கூடிய பதினோரு மாதத்துக்கான செலவீனம் இந்த மாதத்துக்கான செலவீனம் கிடையாது சரியா அப்படி நம்ம வந்து அதை இப்போ எக்ஸ் அந்த இன்சூரன்ஸை வந்து இந்த மாதத்துக்கான செலவீனம் எடுத்துட்டோன்னா இந்த மாதம் வந்து நம்மளுடைய பிஸ்னஸ்லேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா செலவு போக நமக்கு அது போல் நம்ம என்னென்னத்தெல்லாம் செலவு பண்ணுறோம் இந்த வருஷத்துக்கான செலவுகள் என்னென்னலாம் பண்ணுறோமோ அதோடைய மொட்டு மொத்தமாக எல்லாம் போயிடும் இதில் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ் வாடகைக்கு எடுப்போம் இப்போ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு முன்கூட்டியாக பணத்தை அட்வான்ஸாக நம்ம அட்வான்ஸாகவே பன்னெண்டு மாதம் அந்த வாடகை கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆச்சு பன்னெண்டு மாதத்துக்கான வாடகையும் கொடுத்துட்டதா சில இதுவாக செலவுலேயே வந்துடும் அப்படிலாம் எடுக்க முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அந்தந்த மாதத்துக்கான செலவீனங்களை அந்தந்த மாதத்தை கட் பண்ணி எடுக்கணும் அடுத்து காஸ்ட் பிரின்சிபல் காஸ்ட்ன்றது என்னது நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம் காஸ்ட் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லிடுவோம் உங்களுக்கு நம்ம எந்த ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வாங்கினாலும் உதாரணத்துக்கு இந்த கார் வாங்கணும்னு சொன்னால் அந்த காரோடைய பர்ச்சேஸ் வேல்யூ என்னவோ அதை தான் நம்ம ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஒரிஜினலாக பர்ச்சேஸ் என்ன விலைக்கு வாங்கணுமோ அந்த விலையை தான் வந்து அதை நம்ம வந்து அதோடைய காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாமல் இன்னைக்கு டேட்டில் என்ன அது மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் ஆகிருக்கு திடீர்னு ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மார்க்கெட்டில் திடீர்னு மார்க்கெட்டில் ரேட் விழும் ஸோ அந்த இம்பேக்டை நம்ம பண்ண மாட்டோம் நம்ம வி ஆல்வேஸ் ஃபாலோ காஸ்ட் பிரின்சிபல் த பர்ச்சேஸ் வேல்யூ இந்த ஒரிஜினல் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ தான் நம்ம வந்து காஸ்ட் பிரின்சிபலில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ்ன்றதே எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ கன்சர்வேட்டிசம் அப்படின்றது இன்னொரு பிரின்சிபல் காஸ்ட் பிரின்சிபலில் இது என்னன்னு சொன்னாக்கா பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிசம்ன்றது லோயர் வேல்யூவை ஒரு அசட்டோடைய லோயர் வேல்யூவே எடுத்துக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த கார் வாங்கணும் வாங்கும்போது நம்ம ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து நம்ம வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கொடுத்து ஒரு காரை வாங்கியிருக்கோம் டெலிவரி வெஹிக்கிள் வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா வாங்கி பத்து நாளில் பார்க்குறோம் மார்க்கெட்டில் ரேட்டு விழுந்துருச்சு அது இன்றைக்கி மார்க்கெட் ரேட்டு நைன்டி தௌசண்ட் தான் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்னத்தை எடுத்துக்கோன்னு சொன்னால் நைன்டி தௌசண்ட் எடுத்துக்கோம் அதுதான் கன்சர்வேட்டிசம் காஸ்ட் பிரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பர்ச்சேஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அது அப்படியே தான் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டாக தான் இருக்கும் அது அதை நம்ம மாற்ற மாட்டோம் கன்சர்வேட்டிசம் பிரின்சிபிளில் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட் எது நம்ம பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எது இதில் எது லோவோ இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதை தான் எடுத்துக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கூட்டிடுச்சு இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கணும் ஹண்ட்ரட
இன்னைக்கு ரேட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எடுத்துக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி ரேட் நைன்ட்டி தௌசண்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற வேல்யூ நைன்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்துக்கோம் ஸோ வாட் எவர் இஸ் லோயர் அதை எடுத்துக்கிறது தான் கன்சர்வேட்டிசம் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிசம் ஸோ அடுத்தது டெப்ரிசியேஷன் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ டெப்ரிசியேஷன்றது இஸ் அ அலகேஷன் ஆஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் ஒரு அசட்டோடைய காஸ்ட் வந்து அலகேட் பண்ணுறது அலகேட் பண்ணி அது வந்து டெப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் தனியாக அலாட் பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போ நம்ம வாங்கின கார் இருக்குது டெலிவரி வெஹிக்கிள் இருக்குது ஸோ அந்த டெலிவரி வெஹிக்கிளோட நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்கோம் அதோட லைஃப் டைம் எவ்வளவு அப்படின்னா ஓகே ஒரு அது இதோட லைஃப் டைம் அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இதோடைய டெப்ரிசியேஷன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அஞ்சு வருஷத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ஜீரோ வேல்யூ ஆயிரும் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னாக்கா அந்த வெஹிக்கிளோட வேல்யூ வந்து எண்பதாயிரம் ஆக்கிடுவோம் ஸோ இருபதாயிரத்தை என்ன பண்ணுவோம் இதில் கொண்டு போய் வச்சுருவோம் செலவில் கொண்டு போய் வச்சுருவோம் இருபதாயிரம் இந்த இந்த வருஷத்துடைய செலவாக புக் பண்ணுவோம் டெப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ்னு புக் பண்ணுவோம் பாக்கி எண்பதாயிரத்தை எதுவாக அச அசட்டில் வந்து வச்சுருப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் இருபது இருபதாயிரமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இது வரும்போது அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த அசட்டுடைய வேல்யூ ஜீரோவாக ஆயிரும் அப்படின்றது தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாங் டேர்ம் அசட் அதாவது ஃபிக்ஸ்ட் அசட்டுக்கு தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொசீஜரை நான் சொன்னோம் இல்லையா பில்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டு ஃபர்னிச்சரு இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவோம் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வந்து காஸ்ட் இன்னைக்கு காஸ்ட் நான் சொன்னோம் இல்லையா காஸ்ட் மைனஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் வந்து கரண்ட் புக் வேல்யூ அந்த அசட்டுடைய கரண்ட் புக் வேல்யூவாக இருக்கும் அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட்டுடைய லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி என்னன்றதை பார்த்துருவோம் ஸோ லைபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்குது லைபிலிட்டிஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதாவது கம்பெனியோட அப்ளிகேஷன் தான் வந்து லைபிலிட்டி சொல்கிறோம் ஸோ ஆஸ் ஆன் டேட் நீ டேட்டில் ஃபஸ்ட் வந்து நோட்ஸ் பேயபிள் நோட்ஸ் பேயபிள்னு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரின்சிபல் டியூ ஆன் எ ஃபார்மல் ரிட்டர்ன் ப்ராமிஸ் டு பே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராமிசரி நோட்னு சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல ஸோ இது வந்து வாட் எவர் நம்ம வந்து ஒரு பாண்டாக எழுதி கொடுத்துருக்கோம் பே பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் தான் நோட்ஸ் பேயபிள் இது வந்து நம்ம லோன் எடுக்கிறதும் அது தான் அது அந்த மாதிரியான நோட்ஸ் பேயபிள் தான் பேங்க்கில் வந்து நம்ம லோன் எப்படி எடுக்கிறோம் ஸோ வி பே திஸ் அமௌண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு நோட்ஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு நம்ம லோ பணத்தை வாங்கிக்கிறோம் ஸோ அது தான் லோனு கூட ஸோ அந்த லோன்ஸ்லாமும் பேங்க்கில் எடுக்கிற லோனு இப்படி எடுத்திருந்தாலும் ஸோ அந்த பே தட்ஸ் ஆர் கால்டு நோட்ஸ் பேயபிள் அதே போல் இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் அதுவும் லைபிலிட்டி தானே ஒரு நம்ம இது எடுக்கணும்னு சொல்ல லோன் எடுக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு வி வி அக்ரி ஃபார் எ இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ் வெல் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் அதுக்கப்புறமா ட்ரேட் பேயபிள் இல்லை அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம என்னத்தை வந்து நம்ம கடனாக வாங்குகிறோமோ மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு விற்கிறதுக்கான ஒரு பொருளை வந்து கடனாக வாங்கினோன்னா அது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ட்ரேட் பேயபிள் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு பழ வியாபாரியாக சொன்னோம் இல்லையா அவர் பழ வியாபாரி பழத்தை வந்து அந்த உற்பத்தி பண்ணுறவங்க ஃபார்மர்கிட்டேருந்து கடனாக வாங்கிட்டு வர்றாரு ஸோ நான் வந்து வித்துட்டு வந்து காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அது கடனாக வாங்கிட்டு வர்றாரு அவர் ஒரு ரேட்டு பேசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த ஒரு ஒரு தார் நூறுரூவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு தார் பத்தாயிரரூவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடன் அவர்கிட்ட கடனாக வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு அந்த அப்போ பத்தாயிரரூவா வந்து அங்கே அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அதுதான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் இல்லை ட்ரேட் பேயபிள்னு சொல்கிறது ஸோ அடுத்தது வேஜஸ் பேயபிள் த அமௌண்ட்ஸ் ஓல்டு டு எம்ப்ளாயிஸ் ஃபார் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பட் நாட் எட் பெய்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் வேஜஸ் பேயபிள்ன்றது நம்ம மோஸ்ட்லி பார்க்குறவங்க எல்லாம் நம்ம வேலை செய்கிறவங்க தான் ஸோ நம்ம சம்பளம் கிடைக்க வேண்டியது அந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் சம எம்ப்ளாயிஸுக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை தான் நம்ம வேஜஸ் பேயபிள் ஆர் சேலரி பேயபிள் அப்படின்ற சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ சாதாரணமாக வந்து இப்போ எப்படி வரும்னு சொன்னால் இப்போ முப்பத்தொன்னாந்தேதி டிசே இப்போது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று 
சம்பளம் இந்த அக்டோபர் மாத மாத சம்பளம் வந்து முப்பத்தொன்று தேதி வரைக்கும் உள்ள சம்பளம் வந்து நம்ம நவம்பரில் ஒரு அஞ்சாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதிக்குள்ளே பே பண்ணுவோம் பட் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எங்கே புக் ஆகணும் இதோட லைபிலிட்டி எப்போ கன்ஃபார்ம் ஆயிரும்னு சொன்னாக்கா முப்பத்தொன்னாம் தேதி லைபிலிட்டி புக் ஆயிரும் ஏன்னு சொன்னால் நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்பென்ஸை முப்பத்தொன்னாம் தேதி நவம்பர் மாதமே சாரி அக்டோபர் மாதமே நம்ம அந்த எக்ஸ்பென்ஸை புக் பண்ணுவோம் லைபிலிட்டி புக் பண்ணுவோம் லைபிலிட்டி கிளியர் பண்ணுறது நம்ம அஞ்சாம் தேதி பத்தாம் தேதி அடுத்த மாதம் அந்த லைபிலிட்டி வந்து கிளியராக பண்ணுவோம் ஸோ அது கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் திஸ் திஸ் இஸ் வேஜஸ் பேயபிளாக இருக்கும் அது அதில் ஸோ இந்த மாதத்துக்கான அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம எடுத்தோம்னு சொன்னாக்கா அது வேஜஸ் பேயபிளில் லைபிலிட்டிஸ் நிற்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அடுத்தது ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி அது வந்து ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டின்னு சொல்லுவாங்க சில ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி சொல்லுவாங்க சில வந்து ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னொன்று இன்னொன்று டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் நம்ம அந்த என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து இபிஎஸ் ஷேர்னிங் பேர் ஷேர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் காமன் ஸ்டாக் மற்ற விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் நம்ம இப்போது ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் சீக்விட்டி வந்து என்ன இருக்கும் அது அசட்டுக்கும் லைபிலிட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன ஈக்குவேஷன் என்னது அசட் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டிஸ் ப்ளஸ் ஈக்விட்டி அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஈக்குவல் டு அசட் மைனஸ் லைபிலிட்டி ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் அது காமன் ஸ்டாக் அப்படின்னு என்ன அதுக்குள்ளார அதாவது நம்ம ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டியில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ காமன் ஸ்டாக் வந்து ஷேர்ஸ் ஆஃப் காமன் ஸ்டாக் ப்ரொவைட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் இன் கார்பரேஷன் இதை வந்து நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா ஓனர்ஸ் உடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதுதான் வந்து காமன் ஸ்டாக் இல்லை ஓனர்ஸ் இது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அடுத்தது ப்ரிஃபர்டு ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது செர்டன் ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சு அதாவது நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனி நம்ம ப்ரைவேட் லிமிடெட்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனி எல்எல்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வித் லிமிடெட் லைபிலிட்டி டபிள்யூஎல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவலன் டூ நம்ம இந்தியாவில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரைவேட் லிமிடெட்ங்கிற மாதிரியான கம்பெனி தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா இப்போ இந்த லிமிடெட் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் நம்ம ஷேர் வேல்யூனாக இருக்கும் ஸோ இத்த இத்தனை ஷேர் நம்ம வச்சு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அதில் வந்து நம்ம தேர்ட் பார்ட்டிலேருந்து ஷேர் நம்ம வாங்கிக்கலாம் ப்ரைவேட் லிமிடெட்ன்றது பப்ளிக் லிமிடெட்டில் நம்ம பப்ளிக் ஷேர் எடுத்துக்கலாம் இன்வைட் பண்ணிக்கலாம்ன்றோம் இல்லையா அதே போல் இங்கே அல்லது ப்ரைவேட்டாக நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் நம்ம ப்ரைவேட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஷேர் வந்து காமன் ஸ்டாக் ஷேர் தனியாக இருக்குது ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக் தனியாக இருக்குது ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக்குன்றது நம்ம ஒரு சர்டன் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் சாதாரணமாக நம்ம ஒரு கம்பெனியை வைண்டப் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வைண்டப் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியது வந்து பேயபிள் யாருக்கெல்லாம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் இருக்குதோ அந்த பேயபிள்ஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணணும் கிளியர் பண்ணி பாக்கி காசு இருந்தால் அப்புறமா தான் அதுக்கு ஷேர் ஹோல்டர் சீக்யூரிட்டிக்கு வரும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வரும்போது அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னாக்கா நம்ம இது இருக்கும் ப்ரிஃபர்டு ஸ்டாக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு செட்டில் பண்ணணும் அவங்களுக்கு கொடுத்தது போக பாக்கி இருந்தால் தான் என்ன இருக்கும் காமன் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணுவோம் அதனால தான் அது ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அப்படி நம்ம வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் அங்கே கொடுக்கறதுனால ஆஸ் அ கம்பன்சேஷனாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னு சொன்னால் கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்காமல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸடு பேஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு அவரோட பெனிஃபிட் ஆகிங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெனிஃபிட்டாக நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸோ அதனால் அல்லது இவங்க ஃப்ளக்சுவேட்டிங் பெனிஃபிட்டும் கொடுப்பாங்க ஸோ இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அந்த ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக் அவங்க சேல் பண்ணும்போது எப்படி அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக் இருக்கும் பட் ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டா
டிஸ்பர்ஸ்ட் வந்து த கம்பெனி வைண்டட் அப் கம்பெனி வைண்ட் அப் பண்ணும்போது காமன் ஸ்டாக் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஷேர்ஸ் பிரித்து கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்டு ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைன்டு ஏர்னிங்ஸ் ரீட்டைன்ட் ஏர்னிங்ஸுன்றது என்னென்னா நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் நம்ம வந்து கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய இன்கம் அதாவது நம்ம சம்பாதிச்ச லாபங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு இயரும் வரக்கூடிய லாபத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதர் வி டிஸ்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் காமன் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பிரித்து கொடுப்போம் அல்லது ஒரு பர்சன்டேஜ் பிரித்து கொடுத்துட்டு பெனிஃபிட்டாக பாக்கி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்து வச்சுக்குவோம் அப்படி எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸுக்கு வச்சுக்காம நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணாத அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் வந்து ரீட்டைன்டு ஏர்னிங்ஸ் ஸோ அதுக்குள்ளார சப் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதான் நம்ம அதை டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்து ட்ரெஷரி ஸ்டாக் ட்ரெஷரி ஸ்டாக்குன்றது என்னென்னா நம்ம வந்து காமன் ஸ்டாக்கை வந்து பப்ளிக்கில் கொடுத்துருக்கல ஒருத்தர் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலு பேர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து ஹீஸ் கோயிங் அவுட் அல்லது அவருடைய அவர் வந்து வேணாம் சொல்லணும்னா அந்த அந்த ஸ்டாக்கை வந்து அந்த ஷேரை வந்து கம்பெனியே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறது எதர் அங்கே வந்து இன்னொரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை போட்டு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அவருக்கு கொடுத்துட்டு அந்த ஷேரை இவர் எடுத்துக்கலாம் அல்லது கம்பெனி கிட்டே இன்கம் இருக்குது ரெவன்யூ கே கேஷ் ஃப்ளோ நல்லா இருக்குது ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டை கொடுத்து ட்ரெஷரி வந்து அது கம்பெனியே வந்து அந்த பர்ச்சேஸை ரிட்டன் பர்ச்சேஸை பண்ணிக்கிறது பண்ணிக்கிச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக்கை லிஸ்ட் பண்ணுற லொக்கே இதுதான் வந்து ட்ரெஷரி ஸ்டாக் ஹோப் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் நம்புறேன் நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம் அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் ஃப்ளோ உங்களுக்கு என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஸ்டில் எக்ஸ்பிளைனிங் கேஷ் உடைய இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ ஒரு டைம் பீரியடில் இருக்கிற அந்த கேஷ் உடைய இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோவை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ஆர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதில் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான ஒரு த்ரீ டைப் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கலாம் ஒன்று த்ரூ த ஆப்ரேஷன் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் வழியாக நம்ம சேல் பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அதனால் வரக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோ இருக்குது அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஷேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஷேரை சேல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லது வேறு இது எதுலேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான அசட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அல்லது இது நான் கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேறு என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாக்கா தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்டு இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோ அடுத்தது ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம் இல்லையா கார்பரேஷன் பா பாண்ட்ஸு கே கேபிட்டல் ஸ்டாக் இதெல்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இல்லை இது டிவிடன்ஸ் பே பண்ணுறது அல்லது நம்ம லாங் டேர்ம் லோன் இருக்குல்ல ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் லாங் டேர்ம் லோனு பேங்க்லேருந்து லோன் எடுக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வரக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோ ஸோ இதுதான் த்ரீ டைப் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் தென் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் எல்லா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டப சிஸ்டம் தான் ஸோ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக இது தான் அக்கௌண்ட்ஸில் ஸ்டாண்டர்டாக போயிட்டு இருக்குது ஸ்டில் வி ஆர் ஃபாலோவிங் த சேம் ப்ரொசீஜர்ஸ் வித் அவுட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அது டிஃப்ரென்ஸ் வர்றதுக்கு வேலை இல்லை இட்ஸ் எ பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ அது என்னது ஒரு என்ட்ரி இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா இட் ஆல்வேஸ் ஒரு டெபிட் என்ட்ரி இருக்குதுன்னா ஒரு ஈக்குவலண்டாக ஒரு கிரெடிட் என்ட்ரி மினிமம் எந்த ஒரு என்ட்ரிலையும் ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கும் ரெண்டு சைட்லேயும் என்ட்ரி இருக்கும் டெபிட் சைடு என்ட்ரியும் கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி ரெண்டு சைடு என்ட்ரியும் இருக்கும் அந்த டெபிட் சைடு என்ட்ரி கிரெடிட் சைடு என்ட்ரியும் ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரியும் மினிமம் ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கும் ஸோ மேர
basically the total of debit side entry should be equal to the total of the credit side entry so that is the double entry area basic standard so nama vandu adutha nama solla porom sonnaka chart of accounts so nama solla illaya idha double entry la vandu indha or ledger la debit side or ledger la poda porom illa credit side or ledger poda porom ledger na enna abendradhu da so ledger na what is the ledger the list of ledgers அதுதான் வந்து சார்ட் த லிஸ்ட் ஆஃப் லெஜஸ் தான் வந்து சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் லெஜஸ் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லை அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது தான் லெஜர் ஸோ இஸ் ஏ இன்ட்ரி சேஞ்சபிள் டேர்ம்ஸ் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் சொல்கிறோமோ யூ கேன் கால் இட் எஸ் லெஜஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து இந்தியாவில் ஐ திங்க் எல்லா எவ்ரி ஒன் யூஸ் த டேர்ம் லெஜர் ஸோ இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து லெஜர்ன்ற டேர்ம் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஸ்டில் இட்ஸ் இன் யூசேஜ் ஆல்சோ அதுக்கடுத்து சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஒன்று பேலன்ஸ் ஷீட் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்னும் ஒன்று இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அது ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இந்த அசட் அக்கௌண்ட்ஸ் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ இது அதுக்குள்ளார என்ன லெஜஸ்லாம் இருக்கும் அசட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அசட்ஸ்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் ரெசியூபிள் சப்ளை சப்ளைஸ் எக்யூப்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து அசட்டில் இருக்கும் லைபிலிட்டிஸில் நோட்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் வெஜஸ் பேயபிள் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் ஈக்விட்டினா காமன் ஸ்டாக் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் இதெல்லாம் ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்ஸ்னா இப்போ சர்வீஸ் ரெவன்யூ இருக்கும் சேல்ஸ் ரெவன்யூ இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெவன்யூ இருக்கும் இதெல்லாம் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் வெஜஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ரெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் இது எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்திருக்கும் திஸ் ஆல் திஸ் ஸோ இது எக்யூவோட தான் இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் இப்போ ஒரு நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சாம்பிள் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு காமிச்சிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வி ஹாவ் அ கேஷ் இப்போ வந்து இந்த இருபதாயிரம் டாலரில் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த அமெரிக்கன் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறதுனால டாலர்லேயே போட்டுக்கோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு கேஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர் கேஷ் இருக்குது அதை வந்து இப்போ ஒன்றுமே பண்ணலை முதலீடாக கொண்டு வந்திருக்கோம் இருபதாயிரம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது கேஷாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது என்னது அதோடய பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்கும் இதாக இருக்கும் அசட் ஒரு சைடில் லைபிலிட்டி ஒரு சைடில் கேஷ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அங்கே வந்து ஸ்டாக் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் லைபிலிட்டி ஜீரோ ஸோ அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் என்னது அசட் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டி ப்ளஸ் ஈக்விட்டி லைபிலிட்டி ஜீரோ ஈக்விட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஈக்விட்டிலையும் அசட்லையும் தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ மேட்ச் ஆச்சா இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அடுத்த பேலன்ஸ் ஷீட் சாம்பிள் ட்ரான்சாக்ஷன் இன்னொரு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு வந்து டெபிட் கிரெடிட்ன்ற பேசிக் சொல்லிடுறோம் டெபிட் நான் சொன்ன இல்லையா டெபிட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் லெஃப்ட் கிரெடிட் ஆல்வேஸ் கம் ரைட் நம்ம வந்து இதை வந்து டெபிட்னா ப்ளஸ்ஸு கிரெடிட்னா மைனஸு லெபிட்னா வரவு கிரெடிட்னா செலவு அப்படின்லாம் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அது கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் இந்தியன் அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்துருப்போம் எல்லாத்துலேயும் அது அது பேசிக் நார்ம்ஸ் இஸ் நார்ம்ஸ் எந்த அக்கௌண்ட்ஸ் போனாலும் எங்கள் எங்கே டெஃபினேஷன் போனீங்கனாலும் டெபிட்டுக்கான டெஃபினேஷன் சேம் தான் கிரெடிட்கான டெஃபினேஷன் சேம் தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து அங்கே பேசிக்கால் நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜரை போயிட்டு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எதில் ப்ளஸ் எதில் மைனஸ்ன்றது இருக்குது ஸோ இப் ஃபஸ்ட்டு அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இல்லாமல் பேசிக்காக இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னால் டெபிட்னா லெஃப்டில் வர்றது கிரெடிட்னா ரைட்டில் வர்றது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னாக்கா பேலன்ஸ் ஷீட் வச்சுருக்கோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டுடைய அக்கௌண்டிங் இக்குவேஷன் என்னது அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு லயபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி ஸோ அசட் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது லைபிலிட்டிஸ் எங்கே இருக்குது ரைட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி ரைட் சைடில் இருக்குது ஸோ அசட்டில் ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம் லைபிலிட்டிஸ்லேயோ ஈக
டி அக்கௌண்ட்ஸ் டி அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலா இங்க அமெரிக்கன் டேர்ம்ஸ்ல சோ இன் டி அக்கௌண்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைட் காம்ஸ் டெபிட் ரைட் சைட் காம்ஸ் கிரெடிட் சோ அக்கௌண்ட் எஜுகேஷன் லெஃப்ட் சைட் காம்ஸ் அசெட்ஸ் ரைட் சைட் காம்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி சோ அவ்வளவுதான் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அசட்ல வர உதாரணத்துக்கு கம்பெனி வந்து அசட்ல வந்து அசட் கேஷ்ன்றது ஒரு அசட் அக்கௌண்ட் கேஷ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம்னா அது கேஷை நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம் கேஷை வந்து பே பண்ணுறோம் அவுட் பண்ணுறோம் வெளில போ கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் கேஷை கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஓகேவா வெரி சிம்பிள் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜென் ஜெர்னல் என்ட்ரி ஒன்று போடுறோம் ஜெர்னல் என்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜென் ஜென்ரல் ஜெர்னல் என்ட்ரி ஒரு கேஷ் வந்து டெபிட் பண்ணுறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி அது ஃபஸ்ட் என்ட்ரினா இருக்கும் கேஷு நமக்கு உள்ளே வருது டெபிட் பண்ணுறோம் அதை வந்து எதுக்காக கேஷ் போடுறோம் இது இஸ் கம்மிங் எஸ் ஏ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது என்ன அது ஈக்விட்டி காமன் ஸ்டாக் ஈக்விட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலரை இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்போ அது வந்து ஸ்டாக்குக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து கிரெடிட்டில் பண்ணிடுறோம் ஈக்விட்டியில் கேஷுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சேனல் என்ட்ரி அடுத்து நம்ம இன்னொரு ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறோம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஃபஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கான இதுதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேயே நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்து ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறோம் என்ன போடுறோம்னா ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்குகிறோம் ஒரு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டாலர்ஸுக்கு நம்ம ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்குகிறோம் கா கேஷ் கொடுத்து வாங்குகிறோம் அந்த வெஹிக்கிளில் ஸோ இங்கே என்ன வருது வெஹிக்கிள் வெஹிக்கிள் வாங்குகிறோம் வெஹிக்கிள் அப்போ வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ வெஹிக்கிள்ன்றது எதுக்கு எதுக்கு கீழே வரும் வெஹிக்கிள் இஸ் அ ஃபிக்சட் அசட் அந்த ஃபிக்சட் அசட் எங்கே இருக்குது எங்கே வருது அது ஸோ ஃபிக்சட் அசட்டுன்றது இட்ஸ் கம் பார்ட் ஆஃப் அசட் தான் ஸோ அசட்டுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு வெஹிக்கிளை வாங்குகிறோன்ற போது ஒரு வெஹிக்கிள் நமக்கு கூட சேருது அந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் வந்து வெஹிக்கிளில் டெபிட் பண்ணுறோம் அசட்டு ஆட் ஆகுது அடுத்தது கேஷ் அப்போ எப்படி வாங்குகிறோம் கேஷ் கொடுத்து வாங்குகிறோம் அப்போது கேஷ்ன்றதும் அசட் அக்கௌண்ட்டு ஆனால் இங்கே இது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா கேஷ் கொடுக்குறோம் பே அவுட் வெளில போயிடுச்சு கேஷு அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அது கேஷு கிரெடிட் ஆகும் ஸோ என்னாச்சு இப்போ கேஷு கிரெடிட் பண்ணும் ஸோ டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் ஆச்சா ஸோ திஸ் இஸ் எ ஒன் ஜெர்னல் என்ட்ரி ஒரு ஜெர்னல் என்ட்ரி போட்டாச்சு இப்போ கிரெடிட் ஈக்குவல் டு டெபிட் வந்துருச்சு அடுத்தது இந்த என்ட்ரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா உள்ள பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்கும் பாக்கி கேஷ் எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர் இப்போ அசட்டில் கேஷ் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இங்கே பக்கம் லைபிலிட்டிஸில் லைபிலிட்டிஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஷேர் ஹோல்டர் செக்யூரிட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அசட்டிஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இப்பையும் அசட் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டிஸ் ப்ளஸ் ஈக்விட்டி லைபிலிட்டிஸ் இப்பையும் நமக்கு ஜீரோ தான் இருக்குது இதுதான் பே பேலன்ஸ் ஷீட்டு மேம் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்க பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஸோ அடுத்த ஒரு என்ட்ரி போடுவோம் நம்ம டிரான்ஸ்க்ஷன் என்ட்ரி த்ரீ போடுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் கொடுத்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ இன்சூரன்ஸ் என்னது ஒன் இயர்க்கான இன்சூரன்ஸ் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து ப்ரீ பெய்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம பீரியட் வந்து ஒரு போட்டி இதில் இதில் நம்ம எடுத்திருக்க பீரியட் டிசம்பர் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ டிசம்பரில் தான் நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இன்சூரன்ஸை வந்து அப்போ தான் நம்ம இப்போ எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுது இன்சூரன்ஸ் வந்து அடுத்தது ஜனவரிலேருந்து வரைக்கும் ஜனவரிலேருந்து அடுத்த நவம்பர் அடுத்த டிசம்பர் டூ வரைக்கும் இருக்குது இந்த இன்சூரன்ஸு ஸோ இட்ஸ் பிகம் அ அசட் அதனால் இது டோட்டலாக அப்படியே எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்பென்ஸில் வராது போர்ஷன் ஆஃப் இட் தான் வந்து எக்ஸ்பென்ஸுக்கு போகும் அதனால் இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸை நம்ம எங்கே போடுறோம் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸில் பற்றிக்கு போடுறோம் ஸோ அது தட்ஸ் அ பிகம் அ டெபிட் டெபிட் அசட் டெபிட் ஆச்சு அதை காசு கொடுத்து தான் பண்ணுறோம் ஸோ கேஷை கிரெடிட் பண்ணுறோம் கேஷ் குறையணும் ஸோ வி கிரெடிட் த கேஷ் ஓகே அடுத்தது அப்போ திரும்பவும் பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து பார்க்குறோமா பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன வந்துருக்குது அப்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் திரும்பவும் செலவு பண்ணியாச்சு ஸோ த கேஷ் பிகம் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போது ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆசர் சைடில் இருக்குது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம வாங்கினது இருக்குது
ஓகேவா ஒரு டெலிவரி பண்ணுறோன்னு சொன்னாக்கா ஸோ ஒரு டெலிவரிக்கு பத்து டாலர் அவங்க பே பண்ணுறாங்க வெண்டர்ஸ் பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ பத்து டாலர் வாங்கிக்கிட்டு சர்வீஸ் நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸை டெலிவரி பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த பத்து டாலர் என்ன இருக்கும் தட்ஸ் அ ரெவன்யூ ஸோ ரெவன்யூ ரெவன்யூன்றது என்னது இன்கம் ரெவன்யூ வந்து ரெவன்யூ அண்டு எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸில் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் நம்ம ரெவன்யூ ஆல்வேஸ் கம்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆல்வேஸ் கம்மிங் அண்டர் டெபிட் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம என்ன சொன்னோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் லெஃப்ட் சைடில் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி ரைட் சைடில் அதாவது அசட் ஆல்வேஸ் டெபிட் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி இரண்டும் கிரெடிட் அதே போல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இன்கம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரெடிட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் டெபிட் ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து லெஃப்டில் இன்கம்மு ரைட்டில் ஸோ அப்படி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சர்வீஸ் ரெவன்யூ நம்ம ரெவன்யூ வந்துருக்குது தட் பிகம் கிரெடிட் கேஷு வந்துருக்குது உள்ளே கேஷ் கிடச்சிருக்குது அதுக்கான ரெவன்யூக்கான கேஷ் வந்துருக்குது ஸோ தட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் டெபிட் ஸோ ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு கேஷு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு நம்ம இன்னொரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ சொன்னோம் ஸோ வி ஆர் ஆர் ஃபாலோவிங் அக்ரூவல் மெத்தட் ஸோ ஒரு ரெவன்யூன்றது நடந்துச்சு சொன்னால் வெதர் வி ரெசீவ்ட் அ கேஷ் ஆர் நாட் வி ஷுட் புக் அ ரெவன்யூ ஃபஸ்ட் நம்ம போட்ட ஒரு ரெவன்யூ பத்து டாலர் நமக்கு ஒரு ரெவன்யூ கிடச்சிச்சு கேஷும் பே பண்ணிட்டாங்க ஸோ வி டெபிட் த கேஷ் வி கிரெடிட் த ரெவன்யூ ஸோ அடுத்தது பார்த்தோன்னு சொன்னால் இன்னும் அடுத்து நமக்கு ஒரு சர்டன் டெலிவரிஸ் வர்றது நம்ம பண்ணிட்டோம் அதை வந்து அவங்க காசு கொடுக்கல தே ஆர் அவங்க வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் மந்த் பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம எப்படி புக் பண்ணுறோம் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் ரெசியூபிளில் டெபிட்டை பண்ணிவிட்டு சர்வீஸ் ரெவன்யூவில் கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஏன்னா திஸ் ஹேஸ் ஏர்னிங் ஷுட் பி புக்ட் இம்மிடியட்லி ஓகேவா அட் த பாயிண்ட் இந்த எப்போ நமக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோமோ அப்பயே ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி அதை வந்து புக் பண்ணிடணும் ஸோ தட்ஸ் கால்டு அக்ரூவல் மெத்தட் ஸோ அடுத்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு வருவோமா நம்ம சொன்ன இல்லையா எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டெபிட்டட் ஆல்மோஸ்ட் டெபிட்டட் ஏன் சொல்கிறோன்னு சொன்னால் எக்ஸ்பென்சர் ரிவர்ஸ் பண்ணாக்கா தென் வி ஹாவ் டு கிரெடிட் ஸோ ஆனால் வந்து எக்ஸ்பென்ஸை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண மாட்டோம் அது ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ்க்காக வேண்டி எக்ஸப்ஷனெல்லாம் பண்ணால் தான் உண்டு அதனால தான் ஆல்வேஸ் டெபிட்டட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டெபிட்டட் ஸோ நம்ம இதாக சொல்லி சொல்லிக்கோ இப்போ கம்பெனி டஸ் நாட் பே கேஷ் ரைட் அவே ஃபார் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் ஆர் ஃபார் அன் அசட் யூ கே நாட் கிரெடிட் கேஷ் ஓகேவா கேஷ் வந்து பே பண்ணலன்னா கேஷ் வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இட்ஸ் பிகம் எக்ஸ்பென்ஸ்ன்றது பேபிளாக இருக்கும் அது எக்ஸ்பென்ஸு பேபிளாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ண உடனே நம்ம எக்ஸ்பென்ஸில் புக் பண்ணுவோம் அதை வந்து பாக்கி அம்ம இதை வந்துட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிளில் கிரெடிட் பண்ணுவோம் கேஷை கிரெடிட் பண்ண மாட்டோம் அடுத்து என்றைக்கி நம்ம கேஷை கொடுக்குறோமோ அன்றைக்கி நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிளில் டெபிட் பண்ணி கேஷை கிரெடிட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அது வரைக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ தட் இட் வில் ஷோ த கம்பெனி ஓஸ் சம் அமௌண்ட் டு சம்படி அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு பொருளை நம்ம எங்கே ஒருத்தங்கிட்ட இப்போ இங்கே உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம்னு சொன்னால் டெம்ப்ரவரி ஹெல்ப்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஒரு மெட்டீரியல் பார்த்து ஏதோ ஒன்று நம்ம வாங்கியிருப்போம் சரியா ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் டெபிட் பண்ணுறோம் அந்த சாரி டெம்ப்ரரி ஹெல்ப் எக்ஸ்பென்ஸ்ன்றது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் டைப்பு அதை வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம எண்பது ரூபா செ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்ணிட்டோம் டெபிட்டில் ஆனால் அதை வந்து பேயபிள் இருக்குது ஸோ திஸ் பிகம் பேயபிள் கிரெடிட்டில் 
கிரெடிட்ல வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர்ல போடுறோம் ஏ நாட் கிரெடிட்டிங் தி கேஷ் பிகாஸ் நம்ம இன்னும் காசா கொடுக்கல இப்ப நம்ம இங்கிருந்து நம்ம இப்ப கரண்டா நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண அட்ரஸ் வச்சு ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் சர்வீஸ் ரெவன்யூ நம்ம ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி வந்து வந்திருக்குது ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டென் இல்லையா டூ சி டூ ஃபிஃப்டி கிரெடிட்டில் ரெவன்யூ வந்திருக்குது டென் டாலர் நமக்கு வந்து கேஷில் ரெவன்யூ வந்துச்சு டோட்டல் டூ சிக்ஸ்டி டாலர் டோட்டல் சர்வீஸ் ரெவன்யூ வந்திருக்குது ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குது எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து நம்ம எயிட்டி டாலர் நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் ஆல்சோ பேயபிள் இது நம்ம வந்து காஷ் கேஷ் இன்னும் பே பண்ணல பட் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் ஆச்சு ஸோ எயிட்டி டாலர் இப்போ நெட் இன்கம் எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி டாலர்ன்றது தான் இப்போதைக்கு இருக்க நெட் இன்கம் நெட் இன்கம் இஸ் நத்திங் பட் த ப்ராஃபிட் இன்னைக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ வந்து ப்ராஃபிட்ன்ற டேர்ம் வந்து இங்கே மோஸ்ட்லி இன்கம்னு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆய்க்காதீங்க நீங்கள் ஸோ இன்கம்னா இன்டர்பிரஷன் இன்டர்சேஞ்சபிள் டேர்ம்ஸ் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ நீங்கள் நம்ம சாதாரணமாக இன்கம்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அதை வந்து இங்கே நம்ம சொல்கிறது ரெவன்யூ ஓகேவா தென் கம்மிங் டு தி பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போது இங்கே அசட் சைடு லைப்ரரி சைடு ஸோ அசட் சைடில் கேஷ் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் எயிட் ஒன் ஜீரோ இருக்குது அக்கௌண்ட்ஸ் ரெசியூபிள் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி டாலர் நம்ம ரெசியூபிள் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது வெஹிக்கிள்ஸு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அசட் சைடில் இருக்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி அசட் சைடில் இருக்குது ஸோ லைப்ரரி சைடில் என்ன இருக்குது லைப்ரரியில் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் எயிட்டி டாலர் ஓகேவா ஸோ எயிட்டி டாலர் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் இருக்குது இதில் வந்து என்ன இருக்கு ஈக்விட்டி வந்து காமன் ஸ்டாக்கில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் தான் என்னது நெட் இன்கம் இப்போ இன்னி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் வந்து ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் ஒன் எயிட்டி ஸோ டோட்டல் ஈக்விட்டி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் லைபிலிட்டி எயிட்டி ஸோ டோட்டல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி ஆ சரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி நம்ம சொன்ன ஃபார்முலா கரெக்டாக இருக்குதா பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்முலா அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி ஸோ முடிஞ்சு நம்ம சாம்பிள் ட்ரான்சாக்ஷன் காமிச்சுட்டு பார்த்துட்டோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூவாக நம்ம இது வரைக்கும் என்னத்தெல்லாம் பார்த்தோமோ ஒரு 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 லைன் அப்பாக நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் ஸோ தட் உங்களுக்கு எல்லாமே ரீகால் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் ஸோ நம்ம அப்படியே படிச்சு போயிடுறேன் ஸோ எனி திங் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குதுன்னா ஜஸ்ட் வித் கொஸ்டின் ஆன் த கமெண்ட்ஸ் அண்ட் நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் டவுட்ஸ் நிறையா போகுதுன்னு சொன்னாக்கா வி கேன் மேக் அனதர் வீடியோ அனதர் வீடியோ பண்ணி நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளானதுன்னா வெல் சிம்பிளி ஆன்சர் இந்த கமெண்ட்ஸ் ஸோ வென் ஐ கம்பெனி பே கேஷ் ஃபார் சம்திங் த கம்பெனி வில் கிரெடிட் கேஷ் and will have to debit the second account assuming that a company prepares monthly financial statements for idu nenikira naan na solla thirumbuvom or company cash pay pannadun sonnaka appo vandu cash vandu credit pannuvom so adu inoru account vandu namba debit pannuvom ena purpose kaga vendi indradha vechi adikapma financial statement idella consider panni namba enter pannuvom அதாவது இந்த அமௌண்ட் இஃப் தி அமௌண்ட் இஸ் யூஸ்ட் அப் ஆர் வில் எக்ஸ்பயர் இன் த கரண்ட் மந்த் த அக்கௌண்ட் இப் பி டெபிட்டட் வில் பி அன் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் புரியுதா நம்ம நம்ம எதுக்காக காசு கொடுத்தோமோ அதோடைய செலவீனம்ன்றது அந்த மாதத்துக்குள்ள தான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அது மொத்தமாக வந்து எக்ஸ்பென்ஸில் புக் பண்ணிடுவோம் அது மாதிரியான எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன இருக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸு ரெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸு சேலரி எக்ஸ்பென்ஸு ஸோ இதெல்லாம் செய்ய ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதத்துக்கே புக் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது இஃப் த அமௌண்ட் இஸ் நாட் யூஸ்ட் அப் ஆர் டசன்ட் எக்ஸ்பயர் இன் த கரண்ட் மந்த் ஸோ இந்த மாதத்தில் எக்ஸ்பயர் ஆகலை அல்லது அதை நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை 
the account to be debited will be in asset account. If we have asset in the book, we will book the expense account. 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 We will book the prepaid expense account. அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண போறோம் அதை வந்து அசட் அக்கௌண்டா வச்சுக்க போறோம் சோ அது மாதிரியான அசட் வந்து என்னன்னு சொல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்குன்னா ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் நம்ம இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபே பண்ணுவோம் அதாவது சப்ளைஸ் நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாசத்துக்கு செலவு இல்ல நம்ம ஒரு நாலு மாசத்துக்கு சேர்த்து வாங்கிட்டோம்னா தட் சப்ளை பிகம் அசட் சோ ரெண்ட் நம்ம ஒரு நாலு மாசத்துக்கு சேர்த்து இப்ப ரெண்ட் பண்றோம் ஒரு வருஷத்துக்கு சேர்த்து ரெண்ட் பே பண்ணோம்னா ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட் சோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம பீரியாடிக்கலா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து அப்பெல்லாம் அடுத்த மாதம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்பே புக் பண்ணி பே பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா தட்ஸ் அ ப்ரீபேர்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து அசோசியேஷன்ஸ் எங்கள் அசோசியேஷன் மெம்பர்ஷிப்லாம் வச்சுருப்போம் அது வந்து வருஷத்துக்கு நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படி சொன்னாக்கா ஸோ தட் பிகம் ப்ரீபேர்டு அசட்டு ஸோ லேண்ட் வாங்குகிறோம் பில்டிங் வாங்குகிறோம் எக்யூப்மெண்ட் வாங்குகிறோம் இதெல்லாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் அசட்டு லாங் டேமில் இருக்க போது உடனே கன்சியூம் ஆகப்படுறது இல்லை ஸோ அதோடைய டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த மந்த் தான் வேணா நம்ம டெப்ரிசியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பென்ஸ்ல பண்ணிக்கலாம் தவிர ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் ஆல் கோயிங் டு பி அசட் அடுத்தது இஃப் த அமௌண்ட் ரெடியூசஸ் கம்பெனிஸ் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்றோம் அதாவது இப்போ கேஷ் அவுட் பண்றோன்ற ஒரு விஷயத்த தான் சொன்னோம் அப்போசிட்ல என்ன என்ட்ரிஸ் பண்ண போறோன்றது தான் ஒருவனா சொல்லிட்டு வரும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து அது இதுவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அப்பயே செலவாக போறதுன்னு சொன்னாக்கா அது எக்ஸ்பென்ஸ்ல பண்ண போகுது அல்லது அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக போகுதுன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து அசட்டில் வரப்போகுது அல்லது அது வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை லைபிலிட்டியை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறோம் நம்ம போன மாதம் எதுக்கோ ஏதோ வாங்கியிருக்கோம் அது வர வேண்டிய அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசை நம்ம பே பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் இந்த கேஷ் அவுட் போகுதுன்னு சொன்னாக்கா அங்கே நம்ம வந்து டெபிட் பண்ண வேண்டிய அக்கௌண்ட் வந்து லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் என்னென்னா இருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் நோட்ஸ் பேயபிள் வெஜஸ் பேயபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் அது மாதிரி ஸோ பேயபிள் அக்கௌண்ட் இதையாவது பே பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பே அவுட் சுச்சுவேஷனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ எப்போ வந்து வென் கம்பெனி பே வென் கம்பெனி ரெசீவ்ஸ் கேஷ் மேல வந்து டைட்டில் தப்பாக எழுதிருக்குது ஸோ வில் கரெக்ட் இட் வென் கம்பெனி ரெசீவ்ஸ் கேஷ் த கம்பெனி வில் டெபிட் கேஷ் and we will have to credit another account so in a way company is cash receive condition so now cash is going to debit in your account credit so that's what the account is going to be situation based so what's the situation is going to be we'll tell you if the amount received from கேஷ் சேல் நம்ம ஒரு சேல்ஸ் பண்ணி இல்லை ஒரு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்து அதுக்கான கேஷாக நம்ம ரெசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன பண்ணுவோம் அங்கே கிரெடிட் பண்ண வேண்டிய அக்கௌண்ட்டு ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டு அது வந்து சர்வீஸ் ரெவன்யூவாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபீஸ் ஆர் ஃபீஸ் என்று சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு லட்சம் நம்ம வச்சுருக்கோம் அதில் நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்டில் வி வில் கிரெடிட் இட் அடுத்தது அந்த காசு வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டாக வாங்கியிருக்கோம் ஒரு சர்வீஸ் பே பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ வந்து அது அட்வான்ஸ் கேஷ் அது வந்து ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண அது வந்து நம்ம இன்னும் சர்வீஸ் இன்னும் கொடுக்கல அவங்களுக்கு அதனால் அது வந்து திஸ் நாட் அ ரெவன்யூ இட் இஸ் அ அன்எண்டு ரெவன்யூ ஸோ அட்வான்ஸ் கேஷை வந்து நம்ம பண்ணுறது என்னது அன்எண்டு ரெவன்யூன்னு சொல்லுவோம் அதை தான் வந்து நம்ம க்ரெடிட் பண்ணிக்கணும் அந்த கேஷ் வந்து When it is paid from customer for a sale or service delivered earlier and, and has already been recorded as revenue and credit to this account is receivable. That is why we are going to go to the next month and the next month and the next month. We are going to do our service. We are going to do that. We are going to receive that. We are going to book the earnings. We are going to book the earnings. We are going to book the earnings. நம்ம பண்ணதுக்கு வந்து ரெவன்யூவில் ஒரு நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம போன இதில் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டாலர் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் கேஷ் வரல அந்த காசு தான் இப்போ வருதுன்னு சொன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அக்கௌண்ட்ஸ் ரெசீவபிள் க்ரெடிட் பண்ணணும் ஸோ ஏன்னா முன்னாடி அக்கௌண்ட்ஸ் ரெசீவபிள் தான் அங்கே டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் ரெசீவபிளில் க்ரெடிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா தட் ரெடி ரெடியூஸ் 
அப்போது இதுதான் வந்து அடுத்தது வந்து வேறு சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராமிசரி நோட் நம்ம ஒரு இது ஒரு சைன் பண்ணி அது அதுக்காக தான் இந்த காசு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னாக்கா இது வந்து என்ன ஆகும் நோட்ஸ் பேயபிளில் போயிடும் ஓகேவா நம்ம ப்ராமிசரி நோட் போட்டு அந்த காசு வாங்குகிறோம் ஏன் நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக கேஷ் ஃபுல்லாக வேண்டிய சொன்னால் தட் பிகம் நோட்ஸ் பேயபிளில் க்ரெடிட் பண்ணணும் ஸோ வேறு என்ன சுச்சுவேஷனில் அந்த கேஷ் வரும் இட் கேன் பி ஓனர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதாக காக வேண்டிய ஒருத்த கேஷ் உள்ளே வருது கேஷை டெபி டெபிட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து நம்ம அந்த கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அதை க்ரெடிட் பண்ணணும் அதை ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துச்சு இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணணும் நம்ம கேஷை டெபிட் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஸ்டாக்கை க்ரெடிட் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் த சுச்சுவேஷன் ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் த கேஷ் ரெசிவ்ஸ் வி ரெசிவ்ஸ் கம்பெனி கேஷ் ரெசிவ் வேண்ட கம்பெனி ரெசிவ்ஸ் கேஷ் டைட்டில் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க டைட்டில் இஸ் மிஸ்டேக் இது வந்து ரெசிவ் கேஷ் ஸோ அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து ரெவன்யூனா என்ன எக்ஸ்பென்ஸ்னா என்ன ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்ற ஒரு சிம்பிள் சிம்பிள் அவர் ஷார்ட் அப்படி ஃபோ பார்த்துருவோம் ஸோ ரெவன்யூஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் எஸ் சர்வீஸ் ரெவன்யூ ஆர் சேல்ஸ் ரெவன்யூ இந்த சர்வீஸ் ஆர் சேல் ஹேஸ் பீன் பெர்ஃபார்ம்ட் நாட் வந்து கேஷ் இஸ் ரிசீவ் முன்னாடி எப்போவும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தான் இது அக்ரிவல் மெத்தட் திஸ் நாட் அ கேஷ் மெத்தட் ஸோ சர்வீஸ் நடக்கும்போதே நம்ம அதை வந்து இந்த சர்வீஸ் கொடுக்கும்போதே வந்து வென் வி பெர்ஃபார்ம் த சர்வீஸ் அப்பயே அந்த ரெவன்யூவை நம்ம புக் பண்ணுவோம் சரியா அந்த திஸ் ரெஃப்ளெக்ட் த பேசிக் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் நோன் அஸ் தி ரெவன்யூ ரெகக்னேஷன் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ரெவன்யூ ரெகக்னைஸ் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரின்ஸிபல் சர்க்கிள் மெத்தடில் இந்த இப்படி ரெவன்யூ ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரெவன்யூ ரெகக்னேஷன் ப்ரின்ஸிபல் இன்னொரு ப்ரின்ஸிபல் என்ன பார்த்தோம் மேட்சிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் மேட்சிங் ப்ரின்ஸிபல்னா என்னது எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் மேட்ச்ட் வித் த ரெவன்யூ ஆர் வித் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஷோன் இன் த ஹெட்டிங் ஆஃப் த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த இந்த டியூரேஷனில் தான் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை மேட்ச் பண்ணி புக் பண்ணுற இதுக்கு பெரிய எக்ஸ்பென்ஸை புக் பண்ணால் அதுதான் வந்து என்னது மேட்சிங் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எப்போ நான் அது நம்ம கேஷ் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஸோ எப்போ நம்ம அந்த சர்வீஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோமோ அப்போ அந்த பீரியடு தான் நம்ம புக் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ இது சேம் பாயிண்ட் அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏன்னா அது ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளெக்ஸி அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ஒன்ஸ் காஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ அதில் வந்து கா காஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம் இன்னொரு மை காஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல்க்கு இன்னொரு நம்ம அல்டர்னேட்டிவாக ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது காஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் தட் மீன்ஸ் காஸ்ட் அதாவது நம்ம ஒரிஜினல் பர்ச்சேஸ் வேல்யூவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது ஓவர் தி பீரியட் டெப்ரிஷியேட் பண்ணவ அதோட குறைஞ்ச வேல்யூ தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் ரேட்டை யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் காஸ்ட் பிரின்சிபிளில் அப்போது நம்ம அது தான் வந்து காஸ்ட் பிரின்சிபிள் தான் நம்ம ஃபினான்ஷியல் மெத்தட்ஸில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம டெப்ரிஷியேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம புக் பண்ணுவோம் ஓவர் தி பீரியட் அந்த அசட்டில் என்ன டெப்ரிஷியேஷன் வருதோ ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பிரின்சிபல் சொல்லிட்டோம்னா ரெவன்யூ ரெகனேஷன் பிரின்சிபல் மேட்சிங் பிரின்சிபல் காஸ்ட் பிரின்சிபல் இதுதான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பிரின்சிபல்ஸ் தட் சார் இன்னைக்கு இந்த செஷன்ஸ் முடிஞ்சுது ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய டவுட்ஸை கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஸோ ஆர் கான்டாக்ட் மீ நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது தகுந்த மாதிரி வி கேன் கிரியேட் ஆன அதர் வீடியோ ஃபார் டு கிளியர் அவர் டவுட்ஸ் ஆர் நம்ம அடுத்த செஷனுக்கு மூவ் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் நன்றி